this morning I, I want to talk to two different kinds of people from scripture. And there are really only two kinds of people. Uh, there are people who are in the middle of some great affliction or suffering. Postoje ljudi koji su unutar nekih velikih iskušenja ili problema. And there are people who are in between one form of affliction and another. I oni koji su između jedne vrste iskušenja i druge vrste problema. Jesus said you will enter the kingdom of God through many tribulations. Gospod Isus je rekao da ćemo ući u Carstvo Nebesko kroz mnoge patnje i mnoge iskušenja. And in this world you will have suffering. U ovom svetu ćemo imati patnje. So we are either presently suffering or in between times of suffering. Mi se nalazimo trenutno u toj patnji ili smo između dve različite patnje. And that's not pessimism, that's just what Jesus promised. To nije nešto pesimistično ili negativno, nego je to ono što je Isus rekao da će biti. So I assume everyone here today is either in the midst of suffering or between times of suffering. Nadam se da smo svi ovdje koji smo prisutni ili usred neke patnje ili smo u periodu između dve različite patnje. Ono što hoću da govorim jeste o gospodu Isusu Hristu i kako, kakav je on u odnosu sa našom patnjom. Nećemo pričati o tome šta je Hrist uradio za nas u prošlosti i šta je on postigao kroz svoju smrt i vaskrsenje. I nećemo pričati o tome šta će Hrist uraditi kada dođe nazad kao kraj. What I want to talk about is what Jesus is doing right now. Ono što želim da pričamo jeste o tome šta Hrist radi trenutno. It's not something we think about very much. To nije nešto o čemu često razmišljamo. But it is something the New Testament speaks of a great deal. Ali je to nešto o čemu Novi Zavet zaista priča i to naglašava. Because Jesus is right now at God's right hand and he is doing something for us. Zato što je Hrist danas sa desne strane Otcu i on nešto radi za nas. Jesus is at God's right hand of power, and He's there for you, and He's there for me, every moment of every day until He brings us home. Jesus is at the right hand of power, and He's there for you, and He's there for me, every moment of every day until He brings us home. Jesus is at the right hand of power, and He's there for you, and He's there for me, every moment of every day until He brings us home. Jesus is at the right hand of power, and He's there for you, and He's there for me, every moment of every day until He brings us home. All the time, every day. I one su prema vama upućene svakoga dana. And he is active at God's right hand for you and for me. I on je aktivan sa desne strane Otcu za tebe i za mene, svaki dan. So let's read some scripture that sets the context for this and then we'll talk about it. Pročitat ćemo nešto iz pisma što će postaviti kontekst ovo o čemu pričamo i onda ćemo još više pričati o tome. And we'll read Ephesians 1 verses 18 to 23. Čitat ćemo je pescima, glava 1 od 18 do 23, da bi počeli. I bistre oči i srca vašega da biste mogli vidjeti koje je nad njegova znanja i koje je bogatstvo slave nasljedstva njegova u svetima. I kakva je izobilna veličina sile njegove na nama koji verujemo po činjenju prevelike sile njegove, koji učini u Hristu kad ga podiže iz mrtvih i posadi sebi sa desne strane na nebesima, nad svim poglavarstvima i vlastima i silama i gospodstvima i nad svakim imenom što se može nazvati ne samo na ovome svetu, nego i na onome koji ide. I sve pokori pod noge njegove i njega dade za glavu crkvi nad svima, koje je telo njegovo punina onoga koji ispunjava sve u svemu. And then the next passage is Hebrews, chapter 7, verse 25. Sljedeći stih je Jevrejima, poglav je 7, vrsta 25. Jevrejima 7, 25 kaže ovako. Zato i može va vijek spasiti one koji kroz njega dolaze Bogu, kada svakda živi da se može moliti za njih. I posljednji stih koji ćemo čitati je iz... Prve Jovanove poslanice, druga glava, prvi i drugi stih. Dečice moja, ovo vam pišem da ne grešite. 
I ako ko sagreši, imamo zastupnika kod Otca, Isusa Hrista pravednika. I on očišćava grehe naše, i ne samo naše, nego i sveg sveta. Ova tri stika govore, tri odeljke, govore o tome da Isus sedi sa desne strane Otcu i šta On radi za nas. And I want to talk about four ways in which Jesus is at God's right hand for us today. Želim da kažem o četiri načina na koji Isus je sa desne strane Otcu danas. And in each of the four ways we'll talk about the circumstances we face and how, what he is doing for us today that answers those circumstances. Tu ćemo govoriti o okolnostima i kako on radi usred tih okolnosti danas. So the first, you and I live in hostile territory. We are surrounded by enemies. Prvo, ti i ja živimo u neprijateljskoj teritoriji. Mi smo okruženi neprijateljima. How can we not be overcome by our enemies or defeated by our enemies? Kako da ne budemo poraženi od strane naših neprijateljima? Well, it's because he is the king of all. To je zato što je on kralj iznad svih. So let me explain that. Da objasnimo to. We live in hostile territory. Živimo na neprijateljskoj teritoriji. Jesus said, "Don't be surprised if the world hates you." Jesus je rekao, ne budite iznenađeni ako vas svet mrzi. It hated me before it hated you. Mrzio je mene pre vas. So what are we as God's people to expect in this world? Tako da što možemo očekivati kao Božji narod od ovog sveta? That we have enemies. We have the enemy, Satan. Da, ćemo imati neprijatelje i imamo onog vrhovnog neprijatelja, Sotonu. And Satan and all his helpers are out to destroy us. I Sotona i svi njegovi pomoćnici su tu da nas unište. Satan hates God. Satan ne mrzi Gospod. He hates Jesus. On mrzi Hrista. And he hates me because I belong to Jesus. I on mrzi mene jer ja pripadam Hristu. And he wants to destroy me. I on hoće da me unište. And to destroy me, he needs to cut me off from trusting in Jesus. A da bi me uništio, on mora da odseče moj deo da ja verujem u Hrista, taj deo mog verovanja. And he will use everything he can to accomplish that. I koristit će sve što može da bi to postigao. And he's not alone. I nije sam. He has helpers or allies. Ima pomoćnike ili saveznike. He is invisible, and he has invisible helpers and visible helpers. On je nevidljiv i ima nevidljive pomoćnike i vidljive pomoćnike. In the passage I just read to you, John tells us about the visible helpers. It's called the world. Jova nam govori u sliku koji smo pročitali o nekim vidljivim neprijateljima koji se zovu, koji naziva svet. Don't be surprised if the world hates you. Ne budi iznenađen ako te svet mrzi. What does he mean by the world? Šta misli pod tim svet? Well, he he means the agreement of everybody who is not a Christian that Jesus is not going to be their savior. On misli sporazum među svima koji nisu kršćani da ih koristi protiv onih koji jesu kršćani. Koji ima kršćani je spasen. They can be immoral, they can be irreligious, or they can be very religious, but they hate Jesus as savior. Oni mogu biti nemoralni, mogu biti nereligiozni, ali mogu biti i religiozni, ali mrze Hrista i mrze spasitelja. O čemu se oni svi slažu jeste da njima ne treba spasiti da bi bili spašni. To su isti ljudi koji su mrzali toliko gospoda da su ga ubili. So I can expect the world to oppose my belonging to Jesus. Mogu da očekujem da će svet da bude opozicija mom pripadanju ku Gospodu Isusu Hristu. And we simply don't fit in this world. They think of us as strange and alien to everything about them. Oni nas posmatraju kao stranci, mi jednostavno ne pripadamo u ovome svetu niti u ovome u čemu su oni. So the enemy will use everybody who is in league with him, in agreement with him, to oppose us. Tako da će neprijatelj koristiti sve koji su u dogovoru sa njim da bude protiv nas. But he has other helpers and they're in surprising places. On ima takođe i druge pomoćnike i oni su na iznenađujućim mestima. You see, even in God's people there's something called the flesh. Čak i među 
Božim narodom postoji nešto što se zove telo ili telesnost. And the flesh is a part of me that still belongs to sin. I ta telesnost je deo mene koji je i dalje pripada grehu. We'll look at that more in a second, but that means there's part of me that in a sense is a traitor to God. Pogledat ću malo više o tome kasnije, ali to znači da je jedan deo mene protiv onoga što je Boži. So, sometimes Satan will use other Christians to act out of the flesh to bring me great discouragement. Nekada će Satana koristiti druge hrišćane da deluju telesno protiv hrišćana. And that may be one of his greatest weapons is to use other Christians to harm us so we become discouraged. I to je možda jedno od najjačih njegovih oružja, da koristi druge hrišćane da bi nas obeskrabljili. So, what am I to do if I have more enemies? How can I not be overcome by them? Šta da radim ako imam žive neprijatelje? Kako da ih nadvladam? Well, Scripture says that Jesus is at God's right hand and He is the King of all people. Pismo kaže da je Hrist s očeve desne strane i da je on kralj nad svim. He seated him at his own right hand far above all rulers and authorities and powers in the entire cosmos. On ga je postavio sa svoje desne strane da bude vladar iznad svih vladara i iznad svih podglavarstava u celom kosmosu. Nothing is left out of his kingship. Ništa nije izostavljeno iz njegovog vladalaštva. So that doesn't mean I'll never face a battle. To ne znači da nikad neću se susresti sa nekom bitkom. It means three things. To znači tri stvari. Even though I'm in the middle of a battle and I have enemies, they can't do anything to me without Jesus' permission. Iako se nalazi protiv tih neprijatelja, oni u sred bitke, oni ne mogu učiniti ništa u mom odnosu sa gospodom Isusom Hristom. Ako im gospod Isus ne dozvoli to, bez njegove dozvode. Remember the story of Job. Sećate se priče o Job. Satan brought accusations against Job before God. Satan je izneo optužbe protiv Joba ispred gospoda. And God said, you may attack Job, but only so far. I gospod je rekao, možeš ga napasti, ali samo ovoliko. Odredio mu je koliko može da napadne Job. So they can, my enemies can do nothing to me except what God allows them to do. Moji neprijatelji ne mogu ništa da mi urade osim onoga što gospod dozvoli da uradi. Second thing I can know because Jesus is king is that he is able to take the worst things my enemies do to me and turn them into good. Druga stvar koju možemo mogu da znam zato što je Isus sa desne strane oca jeste da on može da okrene najgore stvari koje moj neprijatelj radi meni i da ih preokrene na dobro. Remember Joseph in the Old Testament. Sećamo se Josipa iz Starog zaveta. His brothers betrayed him and sold him as a slave to Egypt. Njegova braća su ga prodala u ropstvu u Egipat. And Joseph said, "You intended it for evil, but God intended it to be." Joseph said, "Well, you wanted to do evil, but God wanted it to be good." Remember Jesus. Say, "Shall we see God's people in Christ?" His enemies hated him and lied about him and unjustly condemned him to death. Ne prijatelji su ga mrzili, lagali su o njemu protiv njega i nepravedno su ga optužili za smrt. And God said, "I'm going to turn Jesus' death into the salvation of people from all nations." I gospod je rekao, ja ću okrenuti Hristovu smrt u spasenje svim narodima. Zato što je Hrist kraj, on može najgore akcije neprijatelja da okrene na dobro. I treća stvar što mogu znati jeste da, zato što je Hrist kraj, on je pobedio u ratu i mogu znati, znam da je on pobednik, iako neke borbe još uvijek traju. So I may face enemies and live in a hostile world. Ja se susrećem sa neprijateljstvima i živim u neprijateljskom svetu. But my Savior at God's right hand is the King of all. Ali moj spasitelj je sa Božije desne strane i kralj je nad svim. So I have every reason to endure in following Christ until the end. Zato imam svaki razlog da izdržim u praćenju gospoda Isusa Hrista, u sledđenju Isusa Hrista do kraja. On je vredan mog poverenja i mog pritiska da izdržim do kraja. Održavamo. Druga stvar u kojoj živimo jeste da mi živimo u konstantnom iskušenju. I grešit ćemo kao Boži narod. 
well, if I live with temptation and I do continue to sin, how can I not be condemned? Ali ako ja uh, nastavim da živim u iskušenju i uh, dešava mi se da zgrešim, kako da ne budem odbačen? And the answer is because Jesus at God's right hand is my advocate. I razlog za to je, je zato što Isus koji je sa desne strane Otcu je moj zastupnik. So not only do I have an enemy outside who's trying to destroy me. Tako da ne da mi lično svi imamo neprijatelje koji su izvane i koji pokušavaju da nas unište. I have an enemy within me. Imam neprijatelja. Uh, and, and the New Testament makes it very clear that from the day I become one of God's children until the day I finish the race, I have an enemy within me. I Sveto Pismo nas zaista uči da od dana kada smo poverovali u Gospoda Isusa Hrista do dana kada ćemo biti sa Gospodom Isusom Hristom imamo neprijatelja unutar sebe. It's called the flesh or the enemy or sin which lives within me. Zove se telo ili telesnost ili greh koji živi u meni. And Paul says the flesh in me opposes God. I Paul kaže da ta telo, telo koje je unutar mene, on se suprotstavlja Bogu. In Galatians he says the desires of the flesh are against the spirit, the Holy Spirit. U Galatima kaže da su želje tela protiv duha. And those desires are not going to change until I finish my journey. I te želje će ne, se neće promijeniti dok ne završimo naš put. And because that's the case, I will sin. Zato što je to jednostavno realnost. Yes. Ja ću grešiti. There are times I will resist, but there are times when I will be overwhelmed by the number of temptations. U nekim trenucima ću se odupreti tome, ali će biti trenutaka kada ću biti preplavljen tim iskušenjem. And sometimes my sin becomes a great burden to me. I nekada moj greh postaje jako veliki teret meni. There are two ways that's true. Na dva načina je to istinito. One is when I commit the same sin again and again and again. Na jedan način to je kada činim jedan isti greh ponovo i ponovo, iznova i iznova. And the second is sometimes God's people commit a sin that one writer described as wounding us. I nekada hrišćani učine neki greh koji je pisac opisao kao ranjivost. A public sin, a sin that is scandalous. Javni greh, neki greh koji je skandalozan. Think of King David, who committed adultery and murder. And in both cases, I, I grow discouraged in the face of my sin. My conscience inside me says, you're not a very good Christian, are you? Moja savest mi govori, ti nisi tako dobar hrišćanin, zar ne? Or my conscience says you're not a Christian. <coughs> Ili mi savjes govori, uopšte nisi hrišćan. My conscience accuses me. Moja savjes me optužuje. And my enemy, the devil, also accuses me. I moj neprijatelj, džavo, me također optužuje. That's, that's one of the descriptions given of him. See, he's the accuser of the brothers. To je jedan od njegovih opisa. On je opadač braće ili optuživač braće. So I, I live in a, in a life of constant temptation and I do sin. How can I not be condemned? Ja živim u, u konstantnom iskušenju i zgrešim. Kako da ne budem kondemnut? Osuđen sam. Um, am I going to be the first Christian who finally gets Jesus to run out of patience? Da li ja biti prvi hrišćanin koji će dovesti Gospoda Isusa Hrista do kraja njegovog strpljenja? Da li će on izgubiti strpljenje sam? Well, the, one, the answer of Scripture is that the one at my right hand is my advocate. Pismo nam odgovara da jedan koji je ocu s desne strane i koji je nama s desne strane jeste moj advokat. First John, if anyone does sin, we have an advocate with the Father. Ako neko od vas greši, imamo zastupnika pred ocem. Well, what does our advocate do? Šta radi naš zastupnik? Uh, one of the great writers of church history, John Calvin, says this. Jedan od velikih pisaca iz crkvene istorije, John Calvin, je rekao ovo. Jesus, as our advocate, turns the Father's eyes to his righteousness and away from our sin. Isus, kao naš zastupnik, okreće očev pogled sa našeg greha na Hristovu pravednost. It's not that the Father is reluctant to forgive. Ne da je otac... The Father gave His Son for love of us. And the Son became God and man 
for love of us to bear our sins. I sin je postao Bogu čovjek iz ljubavi prema nama da nosi naše grehe. But it says Jesus is at the Father's right hand and he's constantly saying I died for him. I died for her. I bore that sin. Kaže da je Hristica desne strane Otcu i konstantno govori ja sam umro za to, ja sam umro za njega, ja sam umro za njegove grehe. To je kao da kada mi zgrešimo, Satana trči pred Otca i optužuje nas za taj greh. I Satana kaže Otcu, ti si rekao da onaj koji zgreši mora da umre. Ta osoba je zgrešila, ona mora da umre. And then Jesus stands and says, yes, he must die, but what if I die in his place? I onda nas Hrist zastupa i kaže, da, on mora da umre, ali šta ako sam ja umro za njegove greke? And he shows his wounded hands inside and feet and says, I stood in his place and I bore his sin, her sin, so they can be free. I onda pokaže ranjene ruke, stranu i noge i kaže, ja sam poneo te njegove grehe, ja sam umro za njega. And Satan flees. I Satana beži. As he can't stand up against what Jesus has done for us. Zato što ne može da se usprotivi i da stane nasuprot onoga što je Hrist uradio za nas. Ne može da nam lada. See, I face temptation every day and Satan wants to use the temptation and the sin to get me to give up on Christ. Vidite, ja se nalazim u iskušenjima svakoga dana i Satana pokušava da koristi ta iskušenja i greh da se ja odreknem Hrista. But Jesus is my advocate and he is at God's right hand pleading his sacrifice for me. Ali Gospod Isus je sa desne strane Otcu kao moj advokat i On umoljava Otca svojom žrtvom za mene. Tako da, jeste, ja zgrešim, ali ja priznajem svoj greh i ustajem nazad i sledim Hrista. Treća okolnost. There are times, because the war is fierce and temptation is constant, that I become weird. Postoje trenuci zato što je rat jednostavno užasan da se suočava s uskušenjima i da postane zabrinut. Kako da nastavim da idem za Hristom kada sam tako umoran, kada sam tako beskrabljen? Pa Gospod koji je sa desne strane Otcu je onaj koji me zastupa. Zastupa, ne? To je bio advokat i zastupnik. Zastupni tako. Ok, intercessor. It is similar like advokat. Ok. I'll explain. He will objasniti. So I'll talk about the difference between intercessor and advokat. Napravit ću sad razliku između advokata i zastupnika i... So the Christian life is a war with mortal enemies. Hrišćanski rat jeste, hrišćanski život jeste rat sa mnogim neprijateljem. I rat sa neprijateljem koji je unutar me. I ja postajem umor. I need an advocate to present his sacrifice to God for my sin. Treba mi advokat ili zastupnik da predstavi svoju žrtvu za mene zbog mog reka pred ocem. But I need an intercessor to ask the Father to supply what I need to keep Ali mi treba i zastupnik ili posrednik da, koji će da traži od, od oca ono što mi je potrebno da nastavim. So we got the word. Yes, posrednik. Okay. That's why it says he is able to save to the uttermost those who draw near to God through him because he always lives to make intercession. Zato kaže da je on da je njemu mogućnosti da nas spasi zato što uvijek živi da može da posreduje za nas. I need someone at God's right hand praying for the Father to give me what I need to keep walking with him. Treba mi neko ko sedi od desne strane da nastavi da se moli za mene da bi ja mogao da nastavim da radim za njega i da živim za njega. And that verse in Hebrew says Jesus I is always upon me. I kaže ona stih u Jevrejima da je Hristo Hristove oči su ovek na meni. He knows my circumstances perfectly. On zna savršeno moje okolnosti. He's never distracted. He's never busy. Nikada nije zauzet, nikada nije ometen. And he is interceding to the Father, asking the Father to give me what I need that I can keep following. 
I on je taj koji traže od oca da mi da što mi treba da mogu da nastavim da ga sledim. And because he knows the will of God perfectly, everything he asks for, the Father gives. I zato što zna savršenu volju svoga oca, ono sve ono što on traži od oca, otac daje. So you and I will make it to the end not because we're faithful, but because he is faithful. Vidite, ti i ja ćemo izdržati do kraja, ne zbog toga što smo mi verni, nego zato što je On onaj koji je verni. Čak i kada ja nađem da mi je teško da se molim, ili kada nemam vremena da se molim, On uvek nalazi vremena i nikada mu nije teško da se molim. On vidi potrebe kojih ja čak nisam ni svestan. On vidi potrebe kojih ja čak nisam ni svestan. On čak vidi opasnost koju ja čak nisam svestan. He sees enemies that I'm not even aware of. On vidi neprijatelje kojih ja nisam svestan. He is praying for me based upon what he sees, not what I see. I on se moli za mene na osnovu onoga što on vidi, ne što ja vidim. And his access to the Father is unlimited, and so I can know God will give me all that I need. Njegova prijatelja. Njegova pristupnost Hristu, pristupnost Otcu jeste neograničena i On svakoga trenutka može da mi da sve i da mi obezvedi sve da bi nastavio da ga sledi. Tako da On je kraj kada se nalazim, kada se susrećem sa svojim neprijateljima. On je moj zastupnik kada zgrešim i kada sam kriv i prinosi žrtvu za mene. I on je taj koji traži od oca da ispunjava mi sve potrebe da bi nastavio da ga sledim dalje. I on je taj koji traži od oca da ispunjava mi sve potrebe da bi nastavio da ga sledim dalje. I on je to svakoga trenutka, svakoga dana, sa svakom potrebom s kojom se suočava. So that brings me to the fourth. To nas dovodi do četvrte stvari. The path is hard and the road is often dark. How can I find my way? Put je jako težak i često je zamračen. Kako da nađe put? He is my trailblazer. On je onaj koji probija put za nas. He's the one who has gone ahead of me on that road and knows the road perfectly. On je onaj koji ide ispred mene na tom putu i poznaje put savršen. I describe the Christian life as an uphill climb on a dangerous road into a stiff wind in the dark. Opisujem naš put, hrišćanski put, kao put uzbrdo na veoma grubom putu, zamračenom i koji je veoma težak. A number of years ago, my son and I hiked in the mountains in South America. Pre nekoliko godina, sin moj i ja smo se peli po planinama na... And there was a day when we were 4,000 kilometers above sea level. I bio je dan kada smo bili 4,000 kilometara iznad nivoa mora. Oxygen was 70% of what it is at sea level. Kiselnik je bio na 70% od onog koliko je na nivoa mora. And there was a steep drop on one side of the path that went down a thousand feet. Bila je velika provalija pored puta koja je išla dole 1100, 1600 km. And I was weary. I bio sam zabrin. And this is how I was walking. I hodao sam ovako. I was as fast as I could walk. It was good. I was crawling. To je bilo najbrže što sam mogao da hodam na tom opasnom. Uphill. Uzbrdo, dangerous, opasno. There wasn't a stiff wind, but imagine a wind and it's in the dark. Nije bio tako jak vetar, ali zamislite da je jak vetar i da smo u mraku. It was so difficult. Tako je teško. But I had a guide. Ali imao sam vodiča. And he came and walked with me on that path. I došao je i išao je sa mnom na tom putu. And got me to the end. I gospod je koga ćemo svesti na kraju. Well, Hebrew says Jesus is that guide who has already been on the path for us. Jevrejima kaže da je Hrist taj vodič koji je uvek na putu i koji nas vodi. He is the one who has gone ahead into heaven and blazed the trail for us. On je taj koji je napravio put ka nebu i prosekao put za nas. 
That means he's he's faced every temptation we will face. To znači da se on susreo sa svakim iskušenjem s kojim ćemo se mi susresti. He's fought every enemy we can fight. Borio se protiv svakog neprijatelja s kojim bi mi mogli da se borimo. He's cried out to God and found the Father supplied all his needs to finish. Zavapio je Otcu i našao kod Otca sve moguće potrebštine da bi završio. So that means he knows exactly what we need to walk that path. To znači da on tačno zna šta je nama potrebno da bismo hodali tim putem. He doesn't just give us a map. Nije tako da nam on samo jednostavno daje mapu. He is our guide by the Holy Spirit. On nas vodi Duhom Svetim. So if you're hiking a trail and you've never been on it before, do you want a map? Or would you rather have a God? Da, kada biste išli nekim nepoznatim putem, da li biste radije imali mapu ili biste imali vodiča? I want a God. Ja želim vodiča. And Jesus by the Holy Spirit is our God. I Gospod Isus Hrist, Dukom Svetim, je naš vodič. And nothing we face will ever be a surprise to him. I ništa sa čim se suočimo, njemu neće biti iznenađujući. And he has finished blazing that trail and he is at God's right hand. I on je završio prosecanje tog puta. I on je Otcu sa desne strane. And he will bring us to be at God's right hand with him. I on će nas dovesti da budemo Otcu s desne strane zajedno sa njim. One of the ways some of the early church people put it is as we were, he became, he became man. Jedan od načina kako su ranije ljudi to opisali, hrišćani opisali je kakvi smo mi, on je postao. And as he is, at God's right hand, we shall be with him. A kakav on jeste, otcu sa desne strane, bit ćemo, mi ćemo biti, mi ćemo postati. He will bring me to the end of my race, safely home. On će me dovesti na kraj trke bezbedno. And knowing who he is and what he is doing for me now gives me confidence in my daily life. I znajući šta je on i šta je postigao za mene, daje mi pouzdanje u mom svakodnevnom životu. I go back again to a man named John Calvin who wrote this in his life. And he had a very, very difficult life. Vratit ću se opet na Johna Calvina, Žana Calvina, koji je imao jako težak život i zapisao je ovo. He writes, since Jesus has gone up there to God's right hand and is in heaven for us, we need not fear. On je napisao, zato što je Isus otišao gore, otcu sa desne strane, vi... We need not fear to be in this world. Mi ne trebamo da se plašimo da budemo u ovom svetu. We look to our head, the one who's the head of the church, who is already in heaven. Gledamo u glavu, onu glavu crkve koja je već na nebu. And we say, i govorimo, Although I am weak, there is Jesus Christ who is powerful enough to make me stand up. Iako ja jesam slab, tu je Hrist koji je dovoljno jak da me zadrži i održi na put. Although I am feeble, there is Jesus Christ who is my strength. Iako sam slab, tu je Gospod Isus Hrist koji je moja snaga. Yes, the devil is called the prince of this world. Da, djavo je nazvan princ ovoga sveta. But what of it? Ali šta sa tim? He's mocking almost, mocking the devil. What of it? Bez malo da mu si ismeva, ismeva se s otvorim. Jesus Christ holds him in check or restrains him for he is the king of heaven and earth. Gospod Isus Hrist mu ne dozvoljava da se širi zato što je Hrist car i kralj na zemlji i na nebu. There are demons above us and who make war against us. Postoje demoni iznad nas i koji prave rat sa nama. But what does it matter? Jesus Christ rules above, having a entire control of the battle. Ali šta ako se to dešava? Hrist je iznad svega i nebo vlada nad svakom bitku. Therefore we need not doubt that he will give us the victory. Zbog toga ne trebamo da sumljamo da će nam on dati pobjedu. So brothers and sisters, I encourage you today to look to Jesus who is at God's right hand for us. Tako da, braći i sestre, hrabrim vas danas da pogledate na Gospoda Isusa Hrista koji je Otcu sa desne strane. Who every moment of every day has his eye upon you. Koji svakog momenta, svakog dana ima svoje oči uprte na tebe. Advocating for you against your sin by showing his sacrifice. Zastupate za tvoj greh pokazujući svoju žrtvu. 
interceding for you, asking the Father to supply what you need to follow. Zastupa i sve tvoje potrebe pred Otcem i traži od njega da te obezbedi sa svim što ti je potrebno da ga slediš. And he has both cut the trail for us and he walks with us by the Holy Spirit until we finish. I on je taj koji je proseko put i koji hoda ispred nas i vodi nas Duhom Svetim. And he will bring us safely home. I on će nas definitivno bezbedno dovesti kući. Father, we thank you today for your Son, the Lord Jesus Christ. Oče, molimo ti se danas i zahvaljujemo ti za Gospoda Isusa Hrista, Tvog Sina. We thank you that he has conquered all your enemies and all ours. Zahvaljujemo ti se da je on porazio sve tvoje neprijatelje i naše neprijatelje. That he has all authority and all power. Da ima sav autoritet i svu moć. That he is constantly at work for us today. Da je konstantno, da konstantno radi za nas danas. So that he will, we can know and be confident that he will bring us home. Tako da mi možemo znati i imati pouzdanje da će nas on održati na putu. Thank you for the promise and the certainty that we find in his presence at your right hand. Hvala ti na obećanju i na sigurnosti da nalazimo njega svoje desne strane. In Jesus' name. U Hristovu ime. Amen.